Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новости республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Екатерина Роман. 33 золотых медалей и 44 наград получила продукция производителей Мариэл на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», которая прошла на минувшей неделе в Москве. Награды, полученные на «Золотой осени», это признание качества продукции как профессионалами отрасли, так и рядовыми потребителями. Впервые делегацию от Мариэл на выставке возглавил глава республики Александр Евстифеев. И все дни выставки стенд республики Мариэл был одним из самых посещаемых. На Всероссийской сельскохозяйственной выставке свою продукцию представили более 20 предприятий республики. На суд жюри было представлено более 40 наименований товаров, производимых в Мариэл. И практически все получили награды – сыры, травяной чай, продукция Акашевского, Звениговского мясокомбинатов и других товаропроизводителей – все пользовалось популярностью. Товары с маркой, сделанные в Мариэл, смогли продегустировать тысячи москвичей и гостей из других регионов России. Мы привезли примерно 7 наименований сыров и было продегустировано и съедено примерно 80, 80 с небольшим может, килограмм сыра и, наверное, в два раза больше молочной продукции, термостатной в том числе, то есть из коровы, из козьего молока было выпито и ну, продегустировано, соответственно, людьми. Выставка «Золотой осень» прошла у нас просто замечательно. Выпили больше 100 литров чая. Напоили Жириновского, заценил вкус, аромат, сказал замечательный, наш замечательный чай, Иван Чай, чай компания Чай Руси. Получили три золотых медали, а именно наш классический Иван Чай, чай с брусникой и чай с имбирем. Мы впервые участвовали в этой выставке. Спасибо, конечно, что нас пригласили сюда, в Минсельхоз. Мы получили две медали, одну бронзу за наш соус томатный и серебряную медаль за наши макаронные изделия э, «Улитка». Нам очень понравилось, мы и впредь хотели бы участвовать в таких выставках, потому что это очень интересно, и познакомились с коллегами, с крымчанами, вот, наладили дружеские отношения. Золотая осень. Выставка для аграриев значимая. Работу на результат определил деловой формат мероприятия. Согласно подписанным соглашениям, в Мариэл должны появиться необходимые для экономики региона предприятия. Кроме того, продукция республики еще шире будет представлена в торговых центрах Москвы. А сотрудничество с российской семеноводческой компанией поможет вывести овощеводство в Мариэл на новый уровень. Должен э, отметить с большим удовлетворением, что практически все, э, э, вся продукция, все вот эти 42 номинования, они э, стали номинантами или золотую медаль получали, или же э, серебряную медаль. Особой популярностью пользуется сегодня Иван Чай. Э, популярностью пользуются сыры, которые производятся сербским сырзаводом и лукозом. И если я скажу, что других не отмечу, то это было бы неправильно. Вся продукция и Акашевской пиццефабрики. И Ешкарлицкого мясокомбината, и Звениловского значит, мясо, мясокомбината и других наших товаропроизводителей пользуются очень высокой популярностью. И я думаю, что вот это как раз тот показывает уровень производства сельскохозяйственной продукты нашей республики. Мы понимаем, значит, куда надо двигаться, что для этого нужно делать. И впереди еще очень много работы, есть куда совершенствоваться. Напомню, «Золотая осень» – крупнейший российский сельскохозяйственный форум, на котором не просто представляется лучшая продукция регионов, но и определяется вектор аграрной политики России. Нынче «Золотая осень» собрала на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и стран зарубежья. Зарплата в Мариэл должна выплачиваться вовремя и в полном объеме. А тех работодателей, кто не выполняет нормы трудового законодательства, ждет уголовное преследование. Яркий пример – директор автотранспортного предприятия из Казмодемьянска, который неплохо нажился за счет своих подчиненных. По данным следствия, директор автотранспортного предприятия в городе Казмодемьянск Республики Мариэл, имея достаточные денежные средства, с декабря 2016 по февраль 2017 года полностью не выплачивал зарплату двум сотрудникам. Кроме того, с октября 2016 по февраль 2017 он частично не осуществлял выплаты еще 88 сотрудникам. Общая задолженность составила свыше 3 миллионов 350 тысяч рублей. При этом денежные средства предприятия директор тратил на его нужды. 
Сам же он своевременно получал и заработную плату, и премии. В настоящее время большая часть задолженности погашена. В обеспечении возможных исков и возможности исполнения наказания по ходатайству следователя на личный автомобиль обвиняемого наложен арест. По уголовному делу изъят большой объем документов, по которым проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Допрошено 90 потерпевших и 3 свидетеля. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечу, что максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет до трех лет лишения свободы. Туристская прогулочная часть Ишкаралык к следующему сезону обретет фирменный стиль, в котором будут оформлены все торговые лотки, павильоны и летние магазинчики, которые размещаются для летней торговли на Патриаршей, площади Никонова, площади Республики и Пресвятой Девы Марии и в Архангельской Слободе Ишкаралы. В администрации Ишкаралы буквально на днях объявят конкурс на лучшее дизайнерское проектное предложение нестационарного торгового объекта. Положение проведения конкурса будет размещено на официальном сайте в разделе «Конкурсы и аукционы» и в газете «Ишкарала». После проведения конкурса дизайнерскую идею вынесут на общественное обсуждение, и каждый ишкаралинец может внести свои предложения в проект. Как сообщалось ранее, к следующему лету в прогулочной зоне центра города установят скамейки, павильоны, киоски для торговли сувенирами, мороженым, прохладительными напитками и сезонные кафе. Все они будут оформлены в едином стиле. В Мариэл будет две епархии. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение выделить из состава Ишкаролинской Марийской епархии Волжскую епархию и образовать Марийскую митрополию, включающую в себя обе епархии. Главой Марийской митрополии назначен архиепископ Ишкаролинский Марийский Иоанн. Епископом новой епархии с титулом Волжский и Сернурский избран игумен Феофан, клирик Скопинской епархии. Два человека погибли в ДТП в Волжском районе Мариэл, причиной которого стало грубое нарушение правил дорожного движения. Как сообщают в ГИБДД, вечером в воскресенье на автотрассе шкрала зеленодольск в районе Яльчика водитель «Лады Гранты» в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Рэнджер Ровер», отлетевшим от удара во внедорожник «Фольксваген». В результате аварии водитель Гранты скончался на месте ДТП, а его пассажир по пути в больницу. Травмы получили также водитель Рейнджер Ровер и двое его детей, которым была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Отмечу, всего в течение уикенда в Мариэл произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 17 и погибли двое человек. На дорогах республики задержано 26 нетрезвых водителей. Пьяный за рулем, несмотря на все возможные меры борьбы с нетрезвыми водителями, эта проблема остается актуальной как для Ишкаралы, так и для республики в целом. По данным ГИБДД республики, с января по сентябрь на дорогах республики задержано более 2800 нетрезвых водителей, а также тех, кто отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В пересчете на ежедневную статистику получается, что практически каждый день на дорогах выявляют не менее десятка нетрезвых автомобилистов. С начала года по их вине в республике случилось 65 ДТП, в которых 14 человек погибли. И более сотни получили травмы различной степени тяжести. Кстати, жители Мариэл довольно активно включились в борьбу с нетрезвыми водителями. С начала года в дежурной части госавтоинспекции от граждан поступило более 600 сообщений. По таким сообщениям задержано 100 нетрезвых водителей. Но ну, а самым наглядным проявлением гражданской ответственности в борьбе за порядок на дорогах стал проект «Автохам». Благодаря телевизионной Телевизионному проекту аудитория одноименной группы ВКонтакте значительно расширилась. В результате мониторинга контента в ГИБДД и Шкаралы поступило свыше 600 материалов, по которым к административной ответственности привлечены более 300 автовладельцев. Три кубка и две медали, одна из которых за первое место. Таков результат поездки команды Шкаролинского технологического колледжа на международный фестиваль красоты, прошедший в Санкт-Петербурге. Победительница – студентка факультета парикмахерское искусство Анастасия Стенейкина теперь сама дает мастер-класс одногруппникам. А для нашей съемочной группы специально повторила конкурсные прически. Именно 
Эта работа Экибана в номинации «Фантазийное двоеборье» принесла Анастасии заветную победу. Причем сама Экибана – это не просто украшение. По правилам конкурса мастер клеит, красит, закручивает и плетет его сама. В качестве основы – искусственные волосы. Называется это «постежорное изделие». Именно по такой технологии мастер-постежор создает парики и шиньоны. Приехали мы за несколько дней, постели ну, необыкновенный, наверное, мастер-класс. На данном мастер-классе Ольга Цветкова нам помогла и подсказала полностью скомпоновать как постежорные изделия, свадебное плетение. Мы ехали, то есть вообще готовили одно постежорное изделие, это были большие синие орхидеи. Но они не подошли, потому что требовалось более что-то серьезное, а не просто склеенные волосы. Мы, то есть, за четыре дня в быстром ходе событий, я не знаю, начали это все делать днями и ночами. Ну, в общем, мы успели. Работать в таком фантазийном жанре Анастасия не впервой. В родном колледже в качестве украшения стоит вот такой самовар. Это тоже постежорная работа, которая красовалась на голове у модели. С ним будущий парикмахер также ездила на конкурс. Тогда привезла только четвертое место и твердо пообещала себе, в следующий раз будет первое. Еще одна номинация, ставшая для Анастасии счастливой, это свадебное плетение. За эту прическу студентки присудили третье место, хотя конкуренция в этой номинации очень серьезная. По свадебному плетению это было, наверное, нечто. То есть, начиная от учащихся до мастеров, я входила в категорию юниоров. Работы были ну, просто фантастические. То есть, нам давали время один час. Кто-то не успевал то есть, сделать за это время. Выходили и с неготовыми работами, но они все равно были очень красивые. Международный чемпионат по парикмахерскому искусству на дизайну и макияжу «Невские берега» собирает и учащихся юниоров, и уже опытных, работающих мастеров. Для наших студенток это возможность не только показать себя, но и побывать на мастер-классах знаменитых мастеров, пополнить копилку творческих идей, познакомиться с новинками профессиональной косметики. На этот конкурс приезжают не только мастера и метры, России, но и из зарубежья. Мы видели работы эстонцев, белорусов, из Казахстана очень интересные работы. Хотелось бы, чтобы наши мастера, не только студенты, но и наши мастера нашего города участвовали в этом конкурсе. Теперь, когда связи между Ешкаралой и Санкт-Петербургом налажены, фестивали красоты, которые проходят в столице республики, выйдут на новый уровень, а победители смогут попробовать силы на международной арене. 28 ноября 2017 года в нашем городе, в республике Мария, в городе Ешкарала, состоится второй межрегиональный чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике при поддержке международного фестиваля «Невские берега. Город Санкт-Петербург». Мы приглашаем для участия в нашем чемпионате модельеров, которые могут принять участие в конкурсе Full Fashion Look». Это полный модный образ мужской, детский и женский. После по-настоящему осенней недели в Морел возвращается золотая осень с теплыми солнечными днями и холодными ночами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Приволжье установится малооблачная погода без осадков. Днем воздух будет прогреваться до 12-15 градусов тепла и почти всю неделю среднесуточная температура останется чуть выше климатической нормы. По предварительным расчетам, период сухой и теплой погоды продлится до четверга-пятницы. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах TVRegion12 в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания.